TV Fem Familia es un evento que comenzó en la ciudad de Río Grande y se pretende traerlo para Ushuaia. Sí, TV Fem Familia, un lugar donde se comparten distintas actividades, algo deportivo, cultural, bueno, eh, para pasarlo en familia y llevarlo cada domingo. Es la intención. Ya está con nosotros la legisladora Marcela Gómez para brindarnos más detalles. ¿Qué tal, legisladora? ¿Cómo le va? Muy, Muy buenas bien. tardes. ¿Cómo Bienvenida. Está? Muchas gracias. Bueno, bueno, lo vienen coordinando ustedes junto a la legisladora Carrasco, este eh, tipo de eventos, ¿no? Eh, sí, este es un programa, como decía, este de en Familia, que se viene llevando adelante en la ciudad de Río Grande desde uh -huh. ya hace varios meses. Y bueno, eh, la, estaba la intención, la idea de poder traerlo acá a la ciudad de Ushuaia. Eh, finalmente, bueno, eh, podemos empezar este domingo, vamos a comenzar en la escuela número 30, Escuela Ullovia de Alem. Ajá. Y bueno, la idea es poder acercarles eh, a la familia, eh, bueno, los diferentes programas del Ministerio de, de Salud, que tienen, bueno, el programa SUMAR, vitamina D, eh, vacunas y demás controles que se puedan hacer a, a los más chiquitos. Y también con el acompañamiento de, de, de su familia, como para que puedan aprovechar también y hacer consultas a otras áreas de gobierno que también van a estar invitadas. Así que, bueno, eh, arrancamos este domingo, como decía, en la escuela número 30. La idea es después poder también llevarlo a otros barrios. Es un programa que, que pretende eh, desarrollarse, bueno, todos los domingos de octubre y eh, los domingos de, de noviembre también. Bueno, después, bueno, ya vendrá el receso, pero también poder eh, retomarlo, si Dios quiere, el año que viene. Así que, bueno, es una apuesta fuerte que está haciendo el gobierno de la provincia y nosotras con, las, eh, con la legisladora Noelia Carrasco lo que estamos haciendo es colaborando bueno, con las diferentes áreas, tratando de, de ayudar en, en todo lo que podamos en la coordinación del evento. ¿no? Sí, me imagino que son bastantes, ¿no? Porque, bueno, hablaba recién algo de salud, eh, también tiene que haber algo que hace la participación en cuanto a juegos, diferentes actividades. Hay que reunir todo ese tipo de gente y cantidad de gente para para que estén eh, reunidas un solo día y con tanta gran cantidad de con público. Tanta gente. Sí, el objetivo es poder acercar eh, los programas, la mayor cantidad de programas de salud uh -huh. a todos los vecinos eh, en un ambiente que sea mucho más distendido, con juegos, música y demás. Y eh, bueno, a partir de allí eh, que puedan tener eh, el acceso a las consultas con las diferentes áreas. Bueno, también se va a sumar, por supuesto, la, la gente de deportes, pero bueno, también eh, ya tenemos la confirmación, por ejemplo, del registro civil, que bueno, a veces eh, es un tema eh, poder hacer el, el un un cambio, cambio de domicilio, domicilio, el nuevo DNI, bueno, en fin. Todas estas regularizaciones, la idea es que puedan tener ahí la, la posibilidad de poder agilizar estos trámites. También va a participar la gente de desarrollo social, que bueno, a veces tenemos demanda espontánea de la familia. Sí. Y bueno, es como poder sacar eh, todas estas instituciones del lugar que funcionan con regularidad y poder eh, llevarla a los barrios, ¿no? Entonces, bueno, la idea es arrancar, insisto, en, en la Escuela 30, pero bueno, después la, la intención es poder llevarlo a, a diferentes barrios. Diferentes escuelas. Exacto. Sí, sí, es bastante interesante. Tuvimos la oportunidad en algún momento de ver algunas imágenes de lo que sucedía allí en la ciudad de Río Grande y claro, tal vez la gente no, no lo entiende, pero es una muy buena oportunidad, tal vez que en la semana no se puede, lleva a toda la familia... Se divierten los chicos y mientras papá y mamá hacen algunos trámites. Está algunos muy bueno. trámites y también de paso salir, compartir, ¿no? Porque, bueno, eh, sabemos también de la, de la situación, que en algunas familias es, es difícil. Entonces, bueno, lo que ofrecemos es una salida, es un paseo donde los chicos puedan compartir una, una comida. Uh -huh. eh, de pronto si eligen, no sé, el cine o hacer algún juego con la gente de deportes. Bueno, entonces que se puedan divertir, que puedan pasar un momento agradable, pero siempre eh, junto a su familia. Esa es la propuesta. A, ¿A qué hora comienzan todas estas actividades? Va a ser actividades? este domingo y bueno, y pretendemos que quede ya instalado en, en la agenda de, de la comunidad todos los domingos de 14 a 17 horas. Ajá, bien. Así. Tres horitas ¿eh? que la familia Intenso, se puede reunir sí. y se puede juntar el barrio porque claro... Estamos la idea la está abierta a, sí, a todo el barrio, pero bueno, por supuesto a toda la ciudad. Así que bueno, estamos, eh, pedimos la, la ayuda ¿no? en la difusión, ya sea con el flyer que lo hemos estado compartiendo en, en diferentes redes. Bueno, eh, también tenemos los, los folletos que, que pudimos acercar a diferentes lugares. Y bueno, y continuamos con la difusión esperando bueno, a toda la familia este domingo. Bueno, será bastante agradable compartir esos momentos. Sí. Eh, comienza ahora este mes y la intención es continuar en noviembre. 
Continuar en noviembre, sí, Perfecto. siempre los domingos. Perfecto. Muchísimas gracias por su tiempo, por haberse gracias. acercado y bueno, traernos de esta noticia. ¿eh? Bueno, muchas gracias, los esperamos a todos, esperamos que puedan ir con sus familias. Gracias, legisladora. Hablábamos recién con la legisladora que dentro de este programa te de en familia y va a haber algo de salud. Vamos a continuar con algo de salud, también tiene que ver con un proyecto de enfermería que se lleva a las escuelas. Estuvimos charlando con un licenciado en enfermería que está a cargo en este tema también, que es Jorge Salomón, que nos brinda más detalles de lo que se está realizando. No solo enfermería de primera necesidad, sino que también colabora la Cruz Roja, brindando algunos cursos de reanimación cardiopulmonar. Estamos difundiendo en la comunidad, eh, tanto a la comunidad escolar como a, a las comunidades afuera, ¿no? el servicio que tenemos acá en la Cayu Senen, que es un servicio de enfermería escolar que funciona hace ocho años, en el cual este, nosotros tenemos la, la posibilidad de brindar, ¿no es cierto?, eh, tanto asistencia básica a los chicos, asistencia básica de primera necesidad, y aparte de eso también este, a través de, de, de dos proyectos escritos, tenemos este, talleres de educación para la salud, eh, bah, nos tiramos un poquito más hacia la docencia, ¿no? lo que es lo pedagógico. Eh, también hacemos este, eventos, tratamos de este, acercar a los profesionales de salud, de otras especialidades de salud. Y este, justamente ahora tenemos justamente la visita de una médica, es la pediatra, una médica infectóloga, que vamos a dar una charla para los padres o para la familia en lo que es este, accidentes prevenibles domésticos. El jueves viene un magíster en enfermería, que es Cristian Seguí, justamente a dar una continuidad con respecto a estos proyectos de enfermería escolar, que así se está eh, denominando ahora, va a ser el jueves a la mañana, y el viernes vamos a tener la posibilidad de tener la presencia de este, los voluntarios de la filial Ushuaia de la Cruz Roja, ¿sí? que nos van a venir a enseñar RCP masivo y este, normas básicas de primeros auxilios, eh, de los cuales podemos llegar a, a, a necesitar acá, ¿no? por los talleres de los chicos que tienen talleres de cocina, talleres de carpintería y otro tipo de talleres. Elaboramos un proyecto sobre justamente educación sexual integral en la modalidad especial, ¿sí? que es nuestra modalidad, y bueno, gracias a Dios fue aprobado. Entonces venimos trabajando también este, con algunos de los grupos ¿sí? de la comunidad escolar acá de la Cayu Senen, que es lo que tiene que ver educación sexual integral en discapacidad, ¿sí? que es un área totalmente desafiante, interesante, hay mucho para investigar, para buscar, para en realidad formar a los chicos en los aspectos justamente tan necesarios que es la sexualidad. ¿no? Nueva pausa, ya regresamos al retorno de la misma, todo el deporte con Martín Pérez.